Итак, начинаем второй сезон нашей стройки. Это не тот канал. Всем привет! Это Гашанчи, канал Жизнь Механика. Сегодня мы на примере Kia Sportage будем менять тормозные шланги. Как правило, фирмы-производители автомобиля не регламентируют сроки замены тормозных шлангов. Мы рекомендуем к замене шлангов раз в 8 лет хотя бы, можно чуть раньше. Фирма Bosch рекомендует, насколько я помню, раз в 7 лет. Неисправность шланга можно увидеть значит, под машиной при прохождении ТО. Это некоторые разрывы, трещинки и прочее. Редко, когда можно увидеть такое надутие шланга, это при условии, если напарник накачал тормоза и держит педальку, видно прям сиська такая надулась. Но это бывает очень редко. Вам повезло, если вы это увидели. Надо срочно менять. По нашей практике у корейцев шланги лопаются без всяких видимых наружных повреждений. То есть до этого не было никаких трещинок, ни вздухи, ничего. Хлоп и лоп. Причем происходит это совсем непредсказуемо. Ужас, если вы попадете на машине с автоматом. Это прям проблема ее доставить к месту ремонта. На механике вы как-то можете останавливать машину, переключая скорость, тормозить двигателем то на автомате у вас остается в запасе только ручник. Вот почему я народу советую всегда держать ручник, систему ручника, как вторую систему тормозов в исправном состоянии. А тут, да ладно, Гашан, я никогда там на горочку не ставлю, мне этот ручник не нужен. Порвался шланг. Единственный способ остановить машину, это ручник, если у вас на автомате. Ну, либо передачи на механике. Здесь автомат, честно говоря, у меня даже вызвал проблему Закатить ее к месту ремонта Очень противно Машина катится, как ее останавливать Нейтралку, ручник, нейтралку, ручник Пум-пум-пум, потихонечку Либо перекатывает руками, либо вызывать эвакуатор Что на самом деле безопаснее То есть призываю всех владельцев Менять тормозные шланги Не реже, чем раз в 8 лет Даже если они в хорошем, красивом состоянии Будем менять все четыре шланга для скорости, чтобы побыстрее приехал, заказали модель Брембо. Два шланга оригинал и один шланг Bosch. Это чтобы человек побыстрее получил исправный автомобиль. Вытащив из пакетики, я бы сказал, Брембо даже красивее выглядит. Более интересная обработка. Единственное, здесь такая шайба здоровая. Цвет резины у Брембо даже как будто он свежее гораздо. Фирма Bosch прям что-то. Ну, здесь Брембо. Это Bosch. Ну, я бы сказал, мне больше нравится по красоте Брембо. Так, и вот, значит, оригинальный шланг. Который не похож ни на тот, ни на другой. Оригинал Брембо Bosch. Тут оригинал какие-то надписи, попытка сделать. Ну, не знаю, мне очень нравится... Брембо. То есть самый мягкий оригинал. Дальше идет по мягкости Брембо. После этого идет Бош. Как всегда головку на 21. Почему я не люблю тормозные шланги менять? По двум причинам в основном. Во-первых, это грязь жуткая. Вот, кстати, тормозуха льется. Шланг мокрый. Вот она, трещинка. Фигу вы ее когда бы увидели, честно говоря. Трещинка, кстати, вдоль расположено причем <смех> не видно еще спасибо за установку вот этой пружинки значит весь будешь в тормозухе раз и второе вот эти сочленения бывает прикипает прям <смех> такие ключики даже пускай фирменные они не справляются приходится брать некие такие вот аналоги затягивать в общем целая возня Шланги я откручиваю без перчаток, руки сполоснул и все. Иначе в мокрых перчаток в тормозухе работает совсем не айс. Вниз я, как правило, кладу какое-то корыце. Вот очень удобная такая штука. Чтобы тормозух капал не на пол, а в корыце. Ну, либо раскидываете всякие тряпки. Сначала я щеточки зачищу немножко. И попробую сдернуть, собственно. Нам повезло. Головка здесь на 11. Вот немножко я так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Теперь я откручу вот этот вот 
болтик. Надо же. И не скажешь, что это достаточно немолодой и не свежий кореец. Болтик прям как вчера вкрутили. Я даже не понимаю, ничего себе. Сразу его помажем графиткой и отложим в сторону. Я вот просто беру колпачок, сейчас покажу для чего. И обычным ключиком на 11 быстренько стараемся отворачиваем. О. И теперь колпачок идеально подходит. На трубку. Опа! Одеваем резиновый колпачок сюда. И у нас не, не капает тормозуха. Длинные <как> плоскогубцы. Собственно, выворачивать эту штуку. Вот так вот. Широкими, не так удобно, вот классическими. Либо еще момент. Берете зубильцы и молоточком ее в сторону снять, сбиваете. Ну и вот непосредственно трещина, которую вы, скорее всего, никогда не увидели бы. Смог найти положение, при котором я ее открыл. Но, опять же, трещина это во второй оболочке. А где трещина в первой, не знаю. То есть вот она вдоль даже трещина получилась. Ее найти под пружинкой практически нереально. Так, и осталось у нас вот это крепление шланга. Категорически Рекомендую пользоваться не ключом, а именно головкой. Вот здесь откручивать этот болт обязательно. Шанс, что вы свернете грани, гораздо меньше. Здесь он очень легко открутился. И опять же есть пару нюансов, как обычно все. А вот такой вот болтик со сквозным отверстием. И с приемом еще одно вот есть отверстие для тормозухи. Значит, устанавливается он. С медными шайбами иногда идут алюминиевые, со вставочкой даже бывает для удобства. По опыту скажу, что колечки не обязательно покупать для замены первый и второй раз. Но третий, наверное, уже перебор, они пережмутся. То есть на один-два раза хватает стандартных старых колец. Ничего страшного не будет, если вы их не поменяете. Будьте внимательны, не потеряйте. Вот одно кольцо у меня осталось как раз там. Вон она. И крепенько затягиваем, крепенько. Когда будем качать тормоза, обязательно попросим напарника, чтобы тот надавил на тормоза и серьезно так подержал. А сами будем смотреть, не дай бог, не течет отсюда или нет. Все. Затягиваем. Но опять же, крепенько. Чтобы не переломать этот болт, собственно. Потому что он пустотелый. Так, устанавливаем шланчик. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Здесь я очень люблю мазать вот эту резьбу графиткой. И самое классное, если протянуть резьбовую втулку вверх и помазать со саму трубку графиткой. Потому что трубка гниет в основном внутри втулки, и потом из-за этого она обламывается. Теперь вот так вот. Раз. Можно как вариант... Еще помаст вот здесь вот. Чуть-чуть графитка, именно резьбу. Но все-таки самое главное это вот во втулке там. Так, раз. Будьте аккуратней. Потому что очень часто вот эта втулочка хочет пойти не по резьбе. То есть должна быть некая легкость заворачивания. Резьба мелкая, запросто начинает себе новый путь устраивать. Ну, неплохо. Замечательно. Зашло. До конца не затягиваю. Оставлю сначала болтик. Ну, такая вот не очень приятная процедура. Не могу я пользоваться резиновыми перчатками или такие специальные. Почему-то я у них вот ничего не чувствую. Наверное, более правильно, конечно, вот специально для химии. Но я вот 
в обычных перчатках чувствую, руками чувствую, а вот этих специальных не могу работать и все. Прям у меня не по себе. Извиняйте. Возможно, я не прав, но не могу я в них работать. Наверное, уже поздно что-то менять. И тут самый важный момент это обработать. То есть, чтобы затекла мовилька сверху и лак запечатаем. Собственно, это полезное делать и вот с этой штукой иногда тоже пригнивает фиг стачишь. Все, на этом, собственно, с передним шлангом закончено. Меняю сейчас на той стороне то же самое. И переходим к задней части автомобиля. Я сейчас прокачаю передние колеса, а потом переверну машину для удобства съемки и заменю задние шланчики. Значит, вот почему неудобно было использовать вот эту резиночку. Видите, да, она крепится просто на штуцер. Ключик здесь на 10. Ну и стандартно прокачиваю два цилиндрика. Так, это у нас задние шланги. Грязища-то какая. У -у 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 -у. Никогда, запомните, никогда не продувайте воздухом. Так, и так, опять у нас, скорее всего, ага, 11... Опа! Сорвали. Уберем вот эту скобу. Опа. Держим на готове колпачок. И откручиваем. Раз колпачком. Хоп. Так, ну да. Вот такая же система. Тоже стараемся не потерять медные колечки если у вас их нету новых ставим новый опять же я графиткой обмажу резьбу если есть возможность протянуть втулочку резьбовую по, по трубочке вниз это самое лучшее дело чтобы трубочка была обмазана снаживлять опять же лучше руками а не сразу кидаться закручивать ключом резьба мелкая должна хорошо от руки идти хотя бы первое время И это надо контролировать иначе останетесь без резьбы не туда зайдет минус шланг а в плохом варианте придется трубку менять вот пожалуйста да вот гораздо приятнее и удобнее использовать шланги фирмы Брембо так как здесь и в направляющих шланчик сидит и собственно можно ключиком поддержать когда это все стареет и гниет вы при попытке открутить сворачиваете вот эти усики которые сгнивают и не хватает их все осталось любимое занятие наше теперь меняем на той стороне и прокачиваем оба задних колеса не забываем затянуть колеса звездочкой. В нашем случае еще произошла замена тормозной жидкости. Ну, заодно, скажем. Поэтому мы здесь сделаем надпись, когда была произведена замена. Очень будет удобно. Напоминаю, что замена тормозной жидкости производится примерно раз в три года. Вот и все. Одна из моих любимых машин отремонтирована. Жалко, я не обзорщик. Хотите достойную машину? Соотношение цены и качества это вот спортаж старенькой версии по моему 2 вот такой автомобиль цена качество просто жалко их сейчас не выпускают очень удачный автомобиль был в свое время да и сейчас остается фигу найдешь их где купить не забывайте менять тормозные шланги хотя бы раз в 7-8 тысяч используйте нормальную тормозную жидкость время от времени тормозуху надо менять она очень любит втягивать в себя воду, по-моему, называется явление гигроскопичность. Ухудшаются свойства в связи с этим, начинает мутнеть, не держать на морозах, скипать при торможении. В общем, с ней происходит всякая гадость. То есть раз в три года ее положено менять. А с вами, как всегда, Кашанч и канал Жизнь Механика. Будут вопросы спрашивать, подписываемся, прожимаем лайкосы, пишем комменты.